we have a responsibility as NATO allies to prevent this war from escalating beyond Ukraine. We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian air airspace and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that uh, we understand the desperation, but we also believe that if we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries and uh, causing much more human suffering. Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сейчас ми слышим, що нужно зробити безпольотну зону на території, на території на території України. Зробити це неможливо на самій території України. Можна тільки з території якихось сусідніх держав. Але будь-яке рухання в цьому напрямку буде нами розглядатися як, як участь в військовому конфлікті. Той сторони, з території, яка буде створюватися угрози для наших військовослужбовців. Ми в цю секунду будемо розглядати як учасниками військового конфлікту. І вже все одно какими там членами они являются.